വരാനിരിക്കുന്ന കണക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പാഠങ്ങളിലൂടെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് കണക്കുകൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക രണ്ടായിരം ഈ ശ്രേണിയിൽ പദമാകുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതാം ഇത് ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയോട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതാം ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് എഴുതുന്ന വിധം ഇതിൻ്റെ ഡി എത്രയാണ് നോക്കുക ഡി ഏഴാണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പദം വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഈ ഏഴിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഈ പത്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമ ഏഴ് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടിയാൽ ഈ ചോ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ആശയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് പദത്തെ എത്രാം പദത്തെ ുള്ള സ്ഥാ ഏത് സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെയും വില നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്താനും ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ സമം ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്നുള്ള സമവാക്യം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഏഴ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഏഴ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് കുറച്ചതിനോട് കൂടി വലതുവശത്തെ എന്നും കൂടെ എഴുതിയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപവും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരം ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരം ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് ഈ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം മൂന്നാണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ല എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കണം ആദ്യ പദം പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഏഴ് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടായിരം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ആകുന്നു ശ്രേണി എഴുതുക ശ്രേണി എഴുതാൻ ബീജഗണിത രൂപം തന്നാൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് എന്നിൻ്റെ ഗുണകമായ ആറും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഇതിലെ ആദ്യ പദം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഗുണകമായ ആറ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാൻ ആദ്യ പദം ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് ആറും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊമ്പത് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു 
ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ ആറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്രയെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ബീജഗണിത രൂപം ആർ എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തെയും ആറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഈ ഒന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് ആണ് അടുത്ത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആറുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടൻ രണ്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ രണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടും ആറും എട്ട് എട്ട് ആറും പതിനാല് അങ്ങനെ പോലും ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഘടിത രൂപം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ് എൻ സമം പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസമായ ആറ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ആറ് എൻ മൈനസ് നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതായാൽ അഞ്ചാം പദം ഏത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായാൽ മൂന്നാം പദം എത്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ശ്രേണി എഴുതുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതിൽ തുകയും പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും തന്നാൽ അഞ്ചാം പദം എതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അഞ്ചാം പദവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ മദ്യപദം തന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദ്യപദം കാണാൻ നമുക്ക് സമവാക്യം മദ്യപദം സമം തുക ബൈ എണ്ണം മദ്യപദം സമം തുക ബൈ എണ്ണം ഇവിടെ ഒമ്പത് പദങ്ങളിൽ മദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം പദമാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം പദം കാണാൻ തുകയായ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ചാം പദം നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായാൽ മൂന്നാം പദം എത്ര അവിടെയും അഞ്ചു പദങ്ങളിൽ മദ്യപദമാണ് മൂന്നാം പദം അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം പദം കാണാൻ അഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുകയായ നൂറിനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് സമം ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് സമം പത്ത് അതുകൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ശ്രേണി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡി ശ്രേണി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ പദവും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്നാം പദം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആദ്യ പദം കണ്ടെത്താൻ മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പദം എക്സ് വൺ സമം മൂന്നാം പദമായ ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡി കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപതേ കുറയ്ക്കണം രണ്ടേ ഇൻറ്റു പത്ത് സമം പൂജ്യം ആദ്യ പദം കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രേണി ആദ്യ പദം പൂജ്യം പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് പൂജ്യവും പത്തും പത്ത് അടുത്തത് ഇരുപത് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് ഈ ശ്രേണി പരിഗണിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ഇത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതൊരു ശ്രേണിയുടെയും പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പദം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് ബൈ മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം എട്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ബൈ ആറ് സമം അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദം കിട്ടണമെങ്കിൽ അംശം ആറിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് വരണം അംശം ആറിൻ്റെ ഗുണിതമായി വരുന്ന പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ബൈ ആറാണ് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദം പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ചെയ്ത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനോട് അടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എട്ടാണ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യ പദം നൂറ്റി എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണി എഴുതാൻ പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കിയ സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എട്ട് ആണ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ശ്രേണി എഴുതിയാൽ നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതിലെ അവസാനത്തെ പദം കണ്ടെത്തണം ഇതിലെ അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനുള്ള സമാധി നമുക്ക് അറിയാം എൻ സമം അവസാന പദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദം കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് ഇത് ലഘൂകരിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം നൂറ് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താം ഇതിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനാണ് ഈ നൂറ് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തണം തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യപദവും അവസാന പദവും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് നൂറ് സമം പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം 
ഇത് ലഘൂകരിക്കാൻ നൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അമ്പത് അൻപത് ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നു അൻപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നാൽ ശ്രേണി എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രേണി എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടെത്തുക ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന സമമാക്കി ഉപയോഗിച്ച് ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടെത്തുക ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഇവയെല്ലാം നമുക്കതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ബീജഗണിത രൂപം തന്നാൽ എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് എൻ സമം അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം അഞ്ച് എന്നും ആദ്യപദം എക്സ് വൺ സമം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം എട്ട് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണി നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ശ്രേണി ഈ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടിയാൽ ഈ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ എല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഒരു പദം തന്നാൽ ആ ശ്രേണിയിൽ ആ പദം വരുമോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്താൻ നൂറിനെയും പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ശ്രേണിയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്താൻ നൂറിനെ ഈ പൊതുവ്യത്യാസമായ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കാണണമെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം ഈ എന്നിൻ്റെ ഗുണകമായ അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കൂടെ എൻ സ്ക്വയർ എഴുതുക പ്ലസ് ആദ്യപദം എട്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ എന്നു കൂടി എഴുതിയാൽ തുകയുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം കിട്ടും തുകയുടെ ശ്രേണിയുടെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടും ഇത്രയുമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആശയം ഈ പാഠത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളോളം സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള പാഠത്തിലുണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് കാണാം വൃത്തങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാന പോയിൻ്റ് ആണ് മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിനും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണാണ് പി ക്യു വ്യാസന്മാർ വൃത്തത്തിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ അപ്പോൾ വൃത്ത ഒരു കോൺ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വൃത്തത്തിന് ഒന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കോണുകളുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ വൃത്തത്തിലെ കോൺ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണായതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ മട്ടകോണായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് 
വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിലെ ചാപം ചാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ എ ബി എന്ന ചാപം ഇത് വൃത്ത കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഗോൺ എക്സ് ആണ് ആണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപമാണ് ബാക്കി വരുന്ന വൃത്തഭാഗം അപ്പം മറുചാപത്തിലെ കോൺ എത്രയായിരിക്കും അത് എ ബിയുടെ എക്സിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ മറുചാപത്തിൻ്റെ കോൺ ചാപത്തിലെ കോൺ എക്സിൻ്റെ പകുതി അതായത് എക്സ് ബൈ ടു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു വൃത്തം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എ ബി എന്ന ചാപം അതിൽ എ ബിയുടെ കേന്ദ്രകോൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുകോൺ വൈ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം എ ബിയുടെ മറുചാപത്തിലെ കോൺ മറുചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ വൈ എന്നെടുത്താൽ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള തുക എത്രയായിരിക്കും അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണും എ ബിയുടെ മറുചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെയും തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപത്തിലെ രണ്ട് കോണുകളാണ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോണും എക്സ് ആയിരിക്കും അതൊരു എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് ശീർഷങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചക്രിയ ചതുർഭുജം ചക്രിയ ചതുർഭുജം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് ശീർഷങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്ര ആ ചതുർഭുജത്തിന് ചക്രിയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുന്നു ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിലെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എക്സും ഇത് വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എമ്മും എന്നും എടുത്താൽ എമ്മും എന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാന പാടെ ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വൃത്തത്തിലെ ഞാണുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവയുടെ നീളത്തിന് നമുക്കൊരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ബി സി ഡി എന്ന രണ്ട് ഞാണുകൾ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ നീളം അവ തമ്മിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഞാനിനും അപ്പോൾ അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇതാണ് രണ്ട് ഞാനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു രൂപപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇനി ഈ ഞാൻ തന്നെ നീട്ടി വരച്ച വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ എ ബി എന്ന ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ മറ്റൊരു ഞാണും നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ പുറത്തുള്ള ബി എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇവയുടെ നീളം തമ്മിലുള്ള ഇവയുടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകെ നീളം പി തൊട്ടിയ ഇതും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ടോട്ടൽ നീളം ഇൻറ്റു പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം ഇൻറ്റു പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം അതും ഒരു റിലേഷനാണ് അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി വൃത്തത്തിൽ ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യ കോൺ അതിൻ്റെ ആന്തര കോണിൻ്റെ എതിർ കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഈ ഞാണുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടു പി എ 
അതുപോലെ അതിന് അതിൻ്റെ തന്നെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് വ്യാസമാണെങ്കിൽ ഈ ഞാനിനെ ലംബമായി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലംബമായി ഖണ്ഡിക്കുന്ന വ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രത്യേകത എ ബി സി ഡി പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസം ലംബമായി ഞാനിനെ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സിയും പി ഡിയും തുല്യമാണ് അതനുസരിച്ച് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ കാരണം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് വരിക അപ്പോൾ പി ഡിയും പി സിയും തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരാം പി സി ഇൻറ്റു പി സി പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിർമ്മിതിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പാഠത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുപോയ കണ്ടുപോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് എ ബി സി എന്നിവ കോൺ ഒ സി എ സമം എക്സ് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ ഒ എ സി എത്ര ഇനി രണ്ടാമത്തത് കോൺ ഒ സി എ പ്ലസ് കോൺ എ ബി സി സമൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ സി എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഒ സിയും ഒ എയും ആരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിട്ടാണ് ഒ സി എ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒ എ സി സമം ഒ സി എ ഒ സി എ സമം എക്സ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒ എ സി സമം എക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ടാം ഭാഗം ഒ സി എ പ്ലസ് എ ബി സി സമൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ എ ഒ സി ത്രികോണം എ ഒ സിയിൽ എക്സും എക്സും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ടോ ആകെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് അപ്പോൾ കോൺ എ ബി സി സമം ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപത്തിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുള്ള കോൺ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒ എ സിയും എ ബി സിയും കൂടെ കൂട്ടണം എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഒ എ സി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്ന കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒ സി എ എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ സി എ എക്സ് ഡിഗ്രി എ ബി സി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം കിട്ടി ഒ സി എ പ്ലസ് എ ബി സി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് കോൺ എ ഡി ബി സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഒ എ സി സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ എ സി ബി എത്ര കോൺ എ ഒ എ ബി എത്ര എ ബി സി ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുക സമർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് കോൺ എ സി ബി എത്ര കോൺ എ സി ബി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർ കോൺ അതിൻ്റെ അനുകൂലകമായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൺ എ സി ബി സമം അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് കോൺ ഒ എ ബി എത്ര എന്നാണ് കോൺ ഒ എ ബി കോൺ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണാണ് ഈ കോൺ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഈ എ ബി എന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേന്ദ്രകോൺ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇതപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാവും നൂറ്റി ഇരുപതും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും തുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആരങ്ങളായതുകൊണ്ട് സമഭുജ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ഓരോ കോണും അപ്പോൾ കോൺ ഒ എ സി സമം അറുപത് ബൈ രണ്ട് സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി മൂന്നാമത്തത് എ ബി സി ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എ ബി സിയുടെ സമഭുജ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് വശവും തുല്യമാണ് മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോൺ എ സി ബി സമ അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺ ഈ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ
Badinata, Ethican Sutra Wakinga, Ethican and Namla Badicha and Erubanga Namana Kanduogana, Onamata, Samajadras Tubiga, Pasamajadras Tubigade, Pagangala Namkaria, Pada Mukamunda, Parsha Mukamunda, Pinanero, Shirshunda, Samajadras Tubige, Turno Chirina, Chitra Mana, Pedinde, Pada Mana, is Samajadram, Pada Tinde, Urivasham, eh, other Pada Waka. Pine, some other Subiki, Nali, Parsha Mukangalunda, Parsha Mungal and Alum, Nali Trigonangalana, Sama Parsha Trigonangalike. By Idinde Parsha Mukatinde Uru Vasham, and then a Parsha Vakanore, Parsha Vak, Sama Parsha Trigona Madana, Petrigona Tinde Uri Vasham, some other Subi at a Parsha Vakanana, the E and the Akshuru Vasham Lady Apertuno, Pine, E. Sama Parsha Trigona Tinde Unedi, Adiniana. Idinde, Cherry Wayam in the Varay another. Oro, some of our children in the Unity. Adi Ella and Akshu Vasham Rayapertuno, Pinna Sava, Pada Mukatin de Vasham, Pada Vakana, A and Akshu Vaj. Pidinde, Parapala in the Varay another, each other within the Parapala plus in all some of our children under Parapala. Pinde Pada Parapala, A square. Parsha de la Parapala, two AL, about half BHH to order on the Indian under India, and an island to one chain of Gutana along with some Jay and Gutana, two AL. New Bedi de la Parapala Norna, Pada Parapala plus Nale, Parsha Mangalda Parapala, so a square plus two AL. Need in the Vyapta, Namkaram, it is to be at a Vyapta and the Marina, Ade Vero, Ade Base, Ore Basemula. Stambat in the parapala in the moon, the Lord Hagaman. Upper Stambat in the parapala or in the base area into height and upper a square in the upper Adinde, moon, the Lord Hagaman, one by three a square it. Some other is too big, we up them in the marina, one by three a square it. Nyadta Kanadubam, Rutas to be an con. The Rutas to be an Amkaria, Mundakana, Udurthamsham, Alachitana. Vrtta subi unda kanda. Oru vrtta tinde oru bhaga mana vrttamsham sector. Pa vrttamsh tinde vrtta tinde aara mana vrttamsh tinde aara aara na dukku. Pa vrtta subi ke ida cheriu aara mena varayina. E vrttamsh tinde aara mena niyana. Pa aara equal to elli na dukku. Pinne vrtta subi ke ida matter vrtte ke da adinde height. Namu kariyam stambangalin na ana. Namlas subi ke unda kanda na varna. Pide heightum ide base mula oru vrtta stambatil na e subi unda kya. Within the height of the Nyadiga, within the height of the material, the other within the height of the Cheruerum, Uyerum, in either the basin or in the Ruthamana, within the radius, other than the Aram, Cherry Ara Beach, Namula, Reopertuno. Pavar the Soviet Munu Pangalolo, within the Pada Tinde Aram, Pina Dinde Uyerum, Cheruer. In either the Parapalava, Vyapta, and the Namukana, but Pada Tinde Pada Murtavana, other than the Pada Parapalava, the Varina, the Payar Square, Pada Parapalava Payar Square Anna. In either the Vakram, you know, Pada Malapine, Pada Munga, and the Vakram of Mala, Adin de Parapalan or Namkaran, Urtam Shitin de Parapalavana, Urtam Shitin de Parapalavana, Kana and the Kendra on Vichana, for Vakra de la Parapalava Payar L. In a Motobe de la Parapolo no Rain and Moto Kutana, Payar Square plus Payaral. In a Udubutas to be a Vyapta Manavar another Namla in Bernu, Stambatin de Vyapta in the Moon the Lady Pagamana, Pastambatin de Vyapta, Payar Square at Chana, Upper Rutas to be a day, Vieramula, Rutas to be a day, Vyapta Manavar another one by three Pai R Square H. 1 by 3 pi r square h ana vrtha stubigade vyaptam ini adutha golavum ardha golavum ana appa rendum kada nammal orumichu kaana golathine oru mugame ullu idu vrttham alla golam ana namukku ariyam golathine oru mugame ullu appa golathine ulla oru alavu ennu parayina adinte radius ana adinte aaram ana appa adine nammal r enna akshara ubayichu reyapadunu ardha golam adu nadave cut cheyidu cut cheyidu kayumba 
Adin ini orang mukang orang kodi berjalan. Apa adin deh? Padam mukoh, pina ini deh, wakar dalah, wakram mukoh. Pini gawat tin deh, ubi dalah, perapalan dengan barang ini deh. Four pi r square. Biapta? Four by three pi. R cube. Ini adalah satu pola na. Itu golat ini. Ini arthur golat ini ada. Alat bukan. Arthur golat ini ada. Ubi itu adalah perak pola. Three pi r square na. Ini arthur golat ini kita kritim bagi dia awal dikian ini adalah kerana orang muka orang ini katiti dari ini. Oru vrutta orang itu kudi berenda. Apa itu orang itu three pi r square. Vyapta mana orang ini adalah golat ini adalah naira pagdi two by three pi r cube. Patra yang ana golat ini adalah artha golat ini adalah vyapto parapalong ganda udik yang adalah sutra wakinya. Ini artha golat ini adalah oru vakra dalal parapalong orang orang beri anda artha golat ini adalah vakra dalal parapalong orang orang ini adalah two pi r square ana artha golat ini Wakra dalam berapa? Two pi r square. Bagaimana arthur wala tenir wakram mukum, pada mukum urin. Apa ini wakra dalam berapa? Orang orang itu two pi r square. Ni, nama lupa kanda. Ini stambanggal deh, semua samikta ganer jawaban tu. Banyak stambanggal kuti, oji pichori jawaban akuna. Adan samikta ganer jawaban la. Apa, adine, adilur citra mana dulu, nama kita question tanya. Kau ni question yang biasa, semua ulupat nanda ina. Apa, tanya cody dana. Berita stambat tinja orang gratta, orang artha golabu, mati artha, orang berita stubi geng, garip pichiri gina, orang boiler rana. Citra til korang tiri kena. Berita setempat ini dia biasa maru meterum. Berita setuju bi geda uyeran naal meter mana. Berita setempat ini dia uyeram end. Dan dalam tu jodiam ini boiler ini 10 liter berlang golom. Berita setempat ini dia uyeram end ini jodih cial. Ibrada berita setuju bi gium artha golom. Berita setempat ini dia uyeran orang ini ada artha golat ini dia biasa mana maru sendi maru meter berni. Apa ini dia maru ini orang ini ada pagdi. Apa, berdasar tambah tindih uiran orang ini total, ibu mautta uiran padi mohon, padi mohon ini na, mohon korakinu, naal orang, padi naal moni air korca, padi moni ini air korca, baki, ar meter. Apa, orang nama tindih utaram berdasar tambah tindih uiran orang ini na, ar meter. Ini ada ini dua bahagam, ini boiler ini 10 liter berlang golong, 10 liter berlang golong mana, nama kita kan dudukin ada, ada ini biaya apa mana. Apa, ini mohon, kanan jom orang ini biaya apa kan dudukin ada matang orang ini, kutiyal nama kita agak boiler ini biaya apa itu. Pernah nama tu tu, ibu dia artha golong mana lada, artha golong ini biaya apa mana orang ini tu, two by three pi r cube. Rendam itu satu berdasar tambah mana berdasar tambah tindak biaptam payar square aja ana. Muna amat tu, satu berdasar tu bi ke ana. Adin deh oyeram biaptam one by three payar square aja. Apam orang ini dia oyeram betiasa sonda. Orang amat tu dia two by three indu pay indu r idin deh rm muna muna cube plus Berdasar tambah tindak pay indu, ah, ini deh, semua tindak ini ayam sama itu kan, orang itu pay, tiga square indu, ini deh, orang ini ayam meter kan, kita kandu di sini, indu ayam plus one by three indu, pay indu, r square, tiga square indu, ini deh, orang ini ayam empat meter kan, kita tanda tu. Pada itu, nama kita solve itu simplify itu dengan nama kita kita nampak. Pada ini tu by plus 15.4 by plus 15 by. Pada ini totalnya 15.4 by. Pada ini dia apa tu mana orang ini tu? Pada ni tu by plus an beti naalu by plus pandan tu by. Ada ini an beti naalu by meter cube mana? Apa cody yang mana? Ini dia terlalu liter berlang berlang mana? Apa meter cube ini liter lau takkan? Nama kita kiti utar itu ni airan gunung guni kya. Apa an beti naalu indu? Mune point dunne naalu indu airan. Atau solve ini dari mana? Maka ini utar ini. Atau ini liter berlang mana? Ini boiler ini kulonada.